வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டு சிக்னல்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நல்லா ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு டைப் பாருங்கள் யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் இந்த வேர்டிலே பாருங்கள் யூனிட் யூனிட்னால் ஒன்று ஒன்று அர்த்தம் ஸோ ஒரு ஸ்டெப் உள்ள ஃபங்க்ஷன் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது சிடி அண்டு டிடி சிடி யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் அதாவது கண்டினியூவஸ் டைம் சிடினா கண்டினியூவஸ் டைம் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் டிஸ்கிரிக்ட் டைம் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் கண்டினியூஸ்னால் என்ன டிஸ்கிரிக்ட் என்ன இப்போ நான் உங்களுக்கு கிராஃப் வரையும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அது புரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் மேத்தமேட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதிடலாம் ஓகேங்களா சிக்னல்ஸ் நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமானது தெளிவாக கற்றுக்குங்க நான் சொல்லித்தரேன் ஈஸியாக சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க சரி இது யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் அப்போனா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன்ல தான் வரப்போகுது ஓகேங்களா அதில் ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று சிடி டிடி சிடி என்னது கண்டினியூவஸ் டைம் ஸோ சேம் டைம் போய்கிட்டே இருக்கும் வேல்யூ ஒன்னாக தான் இருக்கும் அப்போது ஒரு க இப்போ நான் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து நான் டைம் எடுத்துக்கிறேன் டி ஓகேங்களா ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து யூ ஆஃப் டி அதாவது யூனா நான் எடுத்துக்கிற ஃபங்க்ஷனுடைய பேர் ஓகேங்களா ஸோ நான் டைம் வந்து போய்கிட்டே இருக்கு ஜீரோக்கு மேலே போய்கிட்டே இருக்கு அப்படி போகும்போது என்னுடைய ஆன்சர் வந்து ஒன்னாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா யூனிட்டாக தான் இருக்குது இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஆன்சர் அந்த சிக்னல் போய்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எவ்வளவு டைம் போய்கிட்டே இருந்தாலும் ஜீரோக்கு மேலே டைம் போய்கிட்டே இருந்தாலும் என்னுடைய ஆன்சர் என்னவாக தான் இருக்குது யூனிட் யூனிட் ஸ்டெப்பாக தான் தான் இருக்குது எல்லாமே ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் இது கண்டினியூவஸாக இருக்கிறதுனால கண்டினியூவஸ் டைம் கூட பாருங்க கண்டினியூவஸ் டைமாக இருக்கிறதுனால நம்ம சிடி யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் சொல்லுவோம் இதை எப்படி அப்படியே வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதுது இப்போ ஃபங்க்ஷனுடைய பேர் என்ன யூ ஆஃப் டி ஃபங்க்ஷனுடைய பேர் யூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இப்போது இந்த லைன் நம்ம எங்கே வரைஞ்சிருக்கோம் டைம் வந்து ஜீரோ ஜீரோவுக்கு மேலே இருக்கும் போது தானே வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஒன் எப்போ வரும் இது எல்லாமே ஒன்று தான் இங்கே எவ்வளோ டைம் இருந்தாலும் இது எல்லாமே ஒன்று தான் அப்போது எனக்கு ஒன் ஒன் ஆன்சர் எப்போ வருது த டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதாவது எப்படி எழுதுவோம்னா டைம் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தாலும் ஒன்று தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வருது கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஜீரோவுக்கு மேலே போனாலும் நம்மளுக்கு ஒன்று தான் ஆன்சர் வருது அப்போ லெஸ் தென் ஜீரோ வந்தால் சிக்னல் கிடையாது ஸோ ஜீரோ ஸோ டி லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நோ சிக்னல் இந்த பக்கம் எதனா சிக்னல் போதா பாருங்கள் இல்லை ஸோ டைம் வந்து ஜீரோலேருந்து ஜீரோவுக்கு மேலே எவ்வளோ தூரம் வேணால் போகலாம் அந்த டைமுக்கான ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து யூ ஆஃப் டி ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ஒன் வர்றதுனால இதை நம்ம யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் எவ்வளோ தான் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலில் சிடிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட் டிடி டிடி என்னது டிஸ்கிரிட் டிஸ்கிரிட்னாலே கண்டிப்பாக அங்கே என் வேல்யூஸ் இருக்கும் கவனிங்க சிடினா கண்டினியூவஸ் டைம் கண்டினியூவஸ் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம யூ ஆஃப் டி யூஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்து யூ ஆஃப் என் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் என் யூஸ் பண்ணுறோம்னா இது வந்து டிஸ்கிரிட் டிஸ்கிரிட்னா வேல்யூஸ் இருக்குது என் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஸோ நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூஸ்க்குமே வந்து எனக்கு வந்து என்ன தான் வருதுன்னா சிக்னலில் எனக்கு ஆன்சர் ஒன்று தான் வருது யூனிட் ஸ்டெப்பாக தான் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு என் வேல்யூஸ்க்கும் நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் இல்லையா இதுதான் வந்து டிஸ்கிரீட் டைம் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் ரெப்ரஸ் ரெப்ரஸன்டேஷனை கொடுக்கலான்னா இங்கே என்ன ஃபங்க்ஷன் பேர் என்ன இருக்குங்க யூ ஆஃப் என் என் ஏன் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா அது வந்து டிஸ்கிரீட் அதனால் யூ ஆஃப் என் இஸ் ஈக்வல் டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வருது எல்லாமே ஒன்று தான் வருது எப்போ வருது என் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தாலும் இங்கேயும் ஒன்று தான் ஒரு ஆன்சர் ஜீரோக்கும் ஒன்று தான் ஸோ என் வேல்யூஸ் அந்த டிஸ்கிரிட் வேல்யூஸ் ஜீரோவாக இருந்தாலும் ஒன்று தான் சிக்னல் ஒன்னாக இருந்தாலும் ஒன்று தான் டூவாக இருந்தாலும் ஒன்று தான் ஸோ எல்லாமே ஒன் தானே இருக்குது எப்போது என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதாவது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு
இந்த மாதிரி ஜீரோ ஜீரோ போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இது வரைக்கும் வந்துடுச்சு ஒன் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒன்னாக தான் வந்துட்டுருக்குமே அப்போது இங்கேருந்து தான் நம்மளுக்கு அந்த சிக்னல் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு இந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஆரோ போட்டு மார்க் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து சாம்பிள் டேட்டா இப்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் ஜீரோலே வந்துட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கேன் திடீர்னு நம்ம யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒனில் வந்துடும் ஆன்சர் ஸோ நம்மளுக்கு சிக்னல் ஒன்லேயே போய்கிட்டே தான் இருக்கும் மாறாது நம்ம ஆஃப் பண்ணுற வரைக்கும் இதுதான் வந்து சீட்டுக்கும் டீட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கண்டினியூவஸ் டைமில் உங்களுக்கு டைம் கண்டினியூட்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம டீனு எடுத்துப்போம் டிடியில் டிஸ்கிரிட்டு நம்ம வேல்யூஸ் எடுத்துப்போம் குறிப்பிட்ட வேல்யூஸ் டிஸ்கிரிட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் அதை எடுத்து எழுதும் போது இது வரும் இவ்வளோ தானே இப்போது இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைப் டீச் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது செகண்ட் டைப் யூனிட் இம்பல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு இன்னொரு பேர் டெல்டா ஃபங்க்ஷன் சரி அதில் பாருங்கள் யூனிட் இம்பல்ஸ் ஒரே ஒரு இம்பல்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வரும் ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் வரும் அதான் அதோட மீனிங்கே யூனிட் இம்பல்ஸ்னா ஒரே ஒரு இம்பல்ஸ் சரி இதில் ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்று யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல் நம்ம டீயை வச்சு சொல்லுவோம் இன்னொன்று யூனிட் சாம்பிள் சிக்னல் நம்ம என் வேல்யூ சாம்பிள்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறது சரி இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கிராஃப் கவனிங்க நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து டெல்டா ஆஃப் டி இதோட சிம்பிள் வந்து டெல்டா ஓகேங்களா சரி இந்த யூனிட் இம்பல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் ஜீரோவில் இருக்கும்போது ஓகேங்களா நீங்கள் ஜீரோவில் இருக்கும்போது உங்களுடைய வேல்யூ வந்து ஒனில் இருக்கும் இன்னும் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் ஜீரோவில் இருக்கும்போது உங்களுடைய வேல்யூ ஒனில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதோட மீனிங் என்னென்னா ஜீரோவாக டைம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இம்பல்ஸ் இருக்குது அப்படி ஜீரோவுக்கு நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி ஜீரோவுக்கு மேலே இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சிக்னலுமே காட்டாது இது எப்படி கா எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கீங்க டெல்டா ஆஃப் டி டெல்டா ஆஃப் டி ஈக்வல் டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வருது யூனிட் இம்பல்ஸ் இல்லை ஒன்னு தான் இது 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 ஒன்று தான் இது ஒன்று எப்போ வருது டைம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஒன் வருதான் அப்படி டைம் ஜீரோவாக இல்லைன்னா நம்மளுக்கு எல்லா ஆன்சருமே ஜீரோன்னு அர்த்தம் டைம் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா என்ன மைனஸ் ஒன் வந்தாலும் சரி மைனஸ் டென் வந்தாலும் சரி ப்ளஸ் ஒன் வந்தாலும் சரி ப்ளஸ் டென் வந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ தான் வரும் ஸோ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டைம் ஜீரோவாக இருந்தால் நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு இம்பல்ஸ் இருக்குது சிக்னல் இருக்குப்பா எப்போ டைம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒரு இம்பல்ஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா ஆன்சர் எல்லாமே ஜீரோ இதுதான் வந்து யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் யூனிட் சாம்பிள் சிக்னல் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட சாம்பிள்ஸ் எடுத்துப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் சாம்பிள்ஸ் என் சாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ என் சாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க இப்படி என் சாம்பிள்ஸ் எடுக்கும்போது நம்ம அந்த என் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்மளுக்கு ஒரு சிக்னல் காட்டுது ஓகேங்களா அதுதான் வந்து நம்ம சா யூனிட் சாம்பிள் சிக்னல் சொல்லுவோம் ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் என் வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன் வரும் ஓகேங்களா அது வரைக்கும் எல்லா ஆன்சருமே ஜீரோ தான் இது எப்படி எழுதலாம் ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கீங்க டெல்டா ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஒன்னு எப்போ வருது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா என் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் ஒன்று அப்படி என் ஜீரோவாக இல்லை நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் ஜீரோன்னு வரும் இதுதான் விஷயமே இப்போ நான் ஒரு இது காட்டுறேன் பாருங்கள் ஒரு செட் லாங்குவேஜ் போட்டு காட்டுறேன் செட் பிராக்கெட் வச்சு இப்போது நான் டேட்டாஸ் எழுதுகிறேன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு நம்ம இந்த ஒன்னை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த இடத்துல தான் வந்து ஒன் இங்கே தான் ஒன் எங்கே வரும் கண்டிப்பாக இது ஜீரோ பொசிஷனில் தானே வரும் இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இதில் இது என்னென்ன டேம் வரும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இந்த நம்பர் லைனில் பார்க்கும்போது நீங்கள் இந்த நம்பர் லைனில் வச்சு பார்க்கலாம் இல்லையா இந்த ஒன் இருக்க இடத்துல தான் வந்து ஜீரோ இருக்குது இது ஒன்று இது டூ இது த்ரீ இது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிக்னல் இது வந்து யூனிட் சாம்பிள் சிக்னல் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது ஜீரோ
unit ramp function adile parunga ramp nu oru vaartha irukku parunga ramp nu enna adu adu increase aagite poradu adha ramp nu solvanga so unit ramp function over value ah increase aagite pogum adha unit ramp function idhula rendu vaga irukku first one ct continuous time unit ramp signal adha namba r of t nu solvom innoru type discrete time unit ramp signal r of n nu solvom sari first namba graph paathalna graph paathomna namukku expression easy a edilla sari na enna solirukken nanu over value ku increase aagite pogum ipo zero la irundhuchuna namukku zero la da irukum ipo one vandhuchu nanichukla idhe one la indha edathila next two vandhuchuna டைம் டூ ஆயிடுச்சுன்னா கரெக்டாக இதே டூவில் ஃபங்க்ஷனுக்கும் த்ரீக்கும் இதே ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்படி போக நம்மளுக்கு கிராஃப் ஸ்ட்ரைட் லைனாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்மளுக்கு டைம் ஜீரோவாக இருந்தால் ஃபங்க்ஷனும் ஜீரோ தான் டைம் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஃபங்க்ஷனும் ஒன்று டைம் டூவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபங்க்ஷன் டூ டைம் த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா ஃபங்க்ஷன் த்ரீ டைம் ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா ஃபங்க்ஷன் ஃபோர் ஸோ இவ்வளவு தான் ஸோ என்ன தெரியுது கண்டினியூவஸ் டைம்ல போ நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் வந்து லீனியராக க்ரோ ஆகிக்கிட்டே போகுது இது வந்து லீனியர் க்ரோத்துன்னு சொல்லுவோம் இது ஓகேங்களா அப்படியே லீனியராக இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது அப்போ நம்ம இதுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுவோம் இதுக்கு நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் பேர் வச்சுருக்கோம் ஆர் ஆஃப் டி ஸோ ஆர் ஆஃப் டி ரேம் சிக்னல் ஆஃப் கண்டினியூவஸ் டைம் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் எப்படி வருது நம்மளுக்கு ஆன்சர் சேம் டீயே தான் வருது கரெக்டு தானே எப்போ டைம் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நல்லா கவனிங்க இப்போ டைம் ஜீரோவாக இருந்தால் ஆன்சரும் ஜீரோ தான் டைம் ஒன்னாக இருந்தால் ஆன்சரும் ஒன்று தான் டைம் டூவாக இருந்தால் ஆன்சரும் டூ தான் ஸோ நம்மளுக்கு டைம் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஜீரோவுக்கு மேலே இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன தான் வருது சேம் டீ ஏ தான் வருதுன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் ஆன்சர் ஜீரோ இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தான் எதுவுமே வரல இல்லை சிக்னல் ஸோ ஜீரோ எப்போ வருது டைம் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் இவ்வளோ தான் ஃபங்க்ஷன் இப்போ புரியுதுங்களா இந்த லைன் வந்து இன்க்ரீசஸ் லீனியர்லி கிராஃப் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக அதான் நம்ம யூனிட் ரேம்ப் சிக்னல் சொல்லுவோம் ஸோ இன்க்ரீஸ் லீனியர்லி சரி நெக்ஸ்ட் அப்படியே இதை நம்ம வந்து டைம் வச்சு சொல்கிறோம் இதை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் டிஸ்க்ரீட் குறிப்பிட்ட சாம்பிள்ஸ் ஸோ டிஸ்க்ரீட் டைம் யூனிட் ரேம்ப் சிக்னல் இதை நம்ம வந்து ஆர் ஆஃப் என் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ கிராஃப் பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து என் வேல்யூஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் போது அந்த டிஸ்க்ரீட் ஃபங்க்ஷன் ஆனால் அந்த ஆர் ஆஃப் என் ரேம் ஆஃப் என் வந்து ஜீரோ தான் இருக்கும் ஒன்றுக்கு என்ன வரும் ஒன்றுன்னு வரும் ஆன்சர் டூக்கு டூன்னு வருது த்ரீக்கு த்ரீன்னு வருது ஃபோருக்கு ஃபோர்னு வருது அப்போது நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது ஓகேங்களா ஒவ்வொரு சாம்பிள்ஸ் நம்ம ஒவ்வொரு சாம்பிள்ஸ் எடுக்கும் போது அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது ஸோ நம்ம கண்டினியூஸாக சொல்லும் போது கிராஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் போடுவோம் டிஸ்கிரீட்டாக சொல்லும் போது ஒவ்வொரு சாம்பிள்ஸையும் போட்டு காட்டுவோம் ஸோ இதுக்கு என்ன பேர் இருக்கு இங்கே ஃபங்க்ஷன் பேர் ஆர் ஆஃப் அண்ட் ரேம் சிக்னல் ஆஃப் என் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இது எப்படி எழுத போகிறோம் நம்ம இது எல்லாமே ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது அப்போது என் வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இல்லை ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வருது ஒன்று ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது ஸோ என் வேல்யூஸே தான் வருது ஸோ ஆன்சர் ஜீரோ எப்போ வரும் எப்போ சிக்னல் நம்மளுக்கு கிடைக்காது என் வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோ வந்தால் சிக்னல் கிடைக்காது ஸோ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு சிக்னல் கிடைக்காது ஸோ இவ்வளவுதான் வந்து கான்செப்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைப் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்த் டைப் ரியல் எக்ஸ்போனன்ஷியல் சிக்னல்ஸ் இதிலே பாருங்கள் சின்ன வயசில் படிச்சுருப்பீங்க ரியல் வேல்யூஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல்னால் அது ஒரு குரோத்தோ இல்லை ஒரு டிகேயிங்கோ ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம எக்ஸ்போனன்ஷியல் சிக்னல்ஸும் சொல்லுவோம் இதில் ரெண்டு வகை இருக்குது சிடி கண்டினியூஸ் டைம் ரியல் எக்ஸ்போனன்ஷியல் சிக்னல் டிஸ்கிரீட் டைம் ரியல் எக்ஸ்போனன்ஷியல் சிக்னல்ஸ் நீங்கள் இந்த டைக்ராம் வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போது இது நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இது பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் இந்த பக்கம் அப்போ இந்த கிராஃப் பாருங்கள் எப்படி அப்படியே என்ன ஆகுது அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது எங்கேயுமே ஏறவும் இல்லை சடனாக குறையவும் இல்லை அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே போய்கிட்டே இருக்குது அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது போக போக அப்படியே அப்படின்னு கிட்ட போயிடும் அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ரியல் எக்ஸ்போனன்ஷியல் சிக்னல்னு சொல்லுவோம் இது நம்ம
equal to இங்க இதோட value வந்து b values இது எல்லாமே b values so b into e power minus 80 இங்க minus represent பண்டுரா it is a decreasing the values அப்படி decrease ஆகிட்டே போது so அப்பு இது என்ன potential இது decaying potential சொல்லுவாங்க இது decaying நாடே குரஞ்சிக்கிட்டே போருது decaying சொல்லா decreasing சொல்லா decaying potential அப்போ ஒரு graph வந்து அப்படே குரஞ்சிக்கிட்டே போச்சினா கண்டிபாது exponential சொல்லுவோம் okay இங்களா இங்க continuous time மார்க்குந்தால continuous time real exponential signal இது case 1 diagram case 2 பாருங்க இப்போ இது negative values இது positive values graph பாருங்க அப்படே மேல் increase ஆகிட்டே போதா signal அப்போ increase ஆகிட்டே போது so increase ஆகம்போது நம்மலுக்கு values வந்து positiveல வரும் so அதா b into exponentialல வந்து positive வந்துச்சினா அது increasing signal அர்த்தும் okay இங்களா so increasing potential increasing potential அப்போ இதில் நம்மலுக்கு ரண்ட expressions வருது x of t equal to b into e power minus 80 decaying potential கு increasing potential கு positive values b into e power 80 plus 80 சு இதில் ரண்ட expressions இருக்கு next இப்போ discrete time real exponential signals கோரும் diagram பாருங்க first case x of n values எடுத்துக்குரும் நம்மலுக்கு என்ன கடைக்கிது நா b into e power minus e n ஒன்னில் இந்த t கு பதல் இங்க n போடுப் போருங்க அவளதா இங்க t போடுக்குலாம் இங்க n போடுக் போருங்க என்ன இது discrete values so நம்ம குறிப்பிட்ட samples கடுத்துப்போம் அதை மறி இதுக்கு இன்னோரு case இருக்கு positive value இருக்கு b into e power a n இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு இந்த numbers வச்சு பாக்கும் easy புரியும் பாருங்க so minus 2 minus 1 okay இங்கலா இதுலாம் குறிப்பிட்ட இந்த b values இங்கு எப்பிமே இந்த e எதுக்கு use பண்டும் தெரிதுங்களா exponential e நான் exponential இதுவுடை data அப்படே குரண்சிக்கிட்டே வருது அப்போ இது குரண்சிக்கிட்டே வருது அப்போ இது என்ன potential இது decaying potential ரண்டு diagram கு என்ன வித்தியாசும் தெரிதுங்களா பிரிவேச அவே பாத்தும் ஒரு continuous time நாம் வந்து இது graph அவுடை straight வருயும் இங்க வந்து நாம் ஒவ்வோரு samples இம் போட்டு காட்டி signal காட்டும் தனித்தனியா ஒவ்வோனுத்துக்குமே அப்படியே பாருங்க decrease ஆகிட்டே வருது அதாது நம்மலுக்கு வந்து n values வந்து negativeல போய்கிட்டே இருக்கும் so n values வந்து negative to positive போக 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 அந்த a value இருக்கில்லி அந்த exponential a value குரண்சிக்கிட்டே வருது இப்ப இங்க பாருங்க இந்த graph பாருங்க minus 4 minus 3 negative to positive போக போக அந்த graph மேல் increase ஆகிட்டே போதா So, increase ஆகிட்டே போய்சுனா, positive real exponential signal சொல்லிலாம். x of n is equal to b into e power a n சொல்லிலாம். easy up புரிந்துதுங்களா. So, increase ஆகிட்டே போகும், decrease ஆகிட்டே ஓரும். அதுக்கு பேர்தா, real exponential signal. Okay, இங்களா, screenshot எத்துக்குங்க. Next type பாக்கு போருது, fifth one, sinusoidal signals. உங்களுக்கு எத்துனே தெரியும். sin curve, cos curve, இதல்லாம் இதா வந்து இந்த typeல வரும் so first, இதலே 2 type இருக்கு CT, continuous time sinusoidal signal discrete time sinusoidal signal இப்போ continuous time பாப்போம் ஒரு time continuous இருக்கும் ஓது அதுக்கான sinusoidal curve கான expression x of t, இதா function இந்த function இக்கு என்ன answer வருது a, a நான் வந்து amplitude amplitude நான் என்ன இப்போ இந்த கவ் பாருங்க இந்த கவ் ஒடு height இந்த அட்தல்தன் இருக்கு அதை மறு இந்த அட்தல் இருக்கில்லியா இதுதான் நம்ப amplitude உண்டும் சொல்வோம் okay இங்களா so இங்க இந்த இதோடு இதோடு reach இதோடு height இவ்வளதா so இவ்வளதா amplitude அது signal இவ்வளைய strength so இவ்வளவு amplitudeல் அது போய்கிட்டே இருக்கு continuous இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு இதான் the amplitude meaning okay இங்கள் next sin sin curve நால் எப்பிமே எதல் இந்து start ஆகும் 0ல் இந்த start ஆகும் அதால்தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கு 0ல் இந்து start ஆகும் அதுடைய amplitude வரிக்கு reach ஆகிட்டு அப்படே குரண்சிட்டே வரும் so இதான் வந்து amplitude sin omega naught omega naught வந்து இது குள்ளிருக்கு இந்த period ஒவ்வோர் period இருக்கும் இந்த length சொல்லுமல் அதுதான் நாம் இந்த period சொல்லும் இந்த omega naught அந்த time t 
plus angle face angles இந்த ஒவ்வொன்றுத்துக்குமான angles அதுதான் நாம் வந்து இத்த வந்து நம்ப பையின் சொல்லும் so இதல்லா சேந்தத்தான் வந்து இந்த sinusoidal curve okay இங்கள் இது continuous இருக்கு signal சரி next dt sinusoidal signal இதல வந்து நம்ப time எடுத்துக்காம் ஒரு discrete samples எடுத்துப்போம் x of n is equal to same formulaதான் அந்த t எடுத்தில் என்ன போன் இங்கு நம்ப time வைச்சுடுப்போம் இங்கு n number of samples வைச்சுடுப்போம் இந்த கவே பாருங்க 0ல start ஆகுது அப்படியே வந்து அப்படியே போய்டு அடைக் கொரைஞ்சிட்டே வருதா பாருங்க ஒரே amplitude இது amplitude so இந்த amplitudeலியோ n number of values இதலாம் values இது 0 வா இது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இந்த மறி n number of valuesல அந்த curve வந்து signal நம்பிலுக்கு காட்டது இது வச்சு கண்டு போச்சிலாம் இது வந்து sinusoidal curve so இந்த a வந்து amplitude எப்பிமே நம்ம வந்து ஒரு curveல இங்க மேலருக்கு positionல நம்ப வந்து crestன் சொல்லுவோம் கீழருக்கு positionல நம்ப toughன் சொல்லுவோம் இதல basics signal basics இதல தெரிஜுக்குங்க இந்த மேலருக்கு position top இருக்கில்லியா peak அது crest bottomல top bottomல ரும்ப ரும்ப bottom lowest bottom அது வந்து toughன் சொல்லுவோம் இது so crest tough இது amplitude இதலாம் தெரிந்துக்குங்க, time, okay, இங்கலாம் so இந்த மாறு discrete samples போடும் ஓது நம்மிலுக்கு என்னதா வருது அந்த sinusoidal curve வந்து மேக்காவுது இதலாம் எதுக்கு use ஆகுது இன்று பாத்திட்டீங்க நாம் இப்போ நாரும்லா ஒரு company காரங்க வந்து ஒரு electronic devices ready பண்டுராங்க நாம் முதல்ல இந்த sinusoidal signalsலாம் வச்சு check பண்ணும் இதலா basics தரோவா தரிந்துக்குங்கள். இப்போ screenshot எத்துக்குங்கள். next type பார்க்கலாம். next 6th one complex exponential signal இது பேரிலே பருங்க complex complex நான் இருக்குங்க real part imaginary part exponential நான் growth ஓக்கிங்களா இல்லனா dk சு இதுதான் நாம் வந்து complex exponential signal நான் சொல்வோம் when the exponent is purely imaginary then the signal is said to be complex exponential signal இப்போ இதில வந்து இந்த பார்ட் வந்து இந்த காஸ் பார்ட் வந்து real பார்ட் இந்த J இருக்கிலியா இதுதான் வந்து imaginary பார்ட் இன்ன இருக்கு இங்க J பக்கத்தில sign இது imaginary imaginary பார்ட் so on the exponential on the E the exponent வந்து ஒரு imaginaryயா இருதுத்து நான் கண்டிபாது exponential signal complex exponential signal so expression பருங்க x of t equal to e exponent நனது increase ஆகர்து decrease ஆகர்து மேல sigma t இந்த sigmaதா நம்மிலுக்கு cases ஆ உருவாகும் so first case sigma greater than 0 வாருந்தா எப்படி இருக்கும் graph sigma less than 0 வாருந்தா graph எப்படி இருக்கும் அந்த growth அப்பரும் real part cos காஸ் ஏங்கள்ஸ் வருது, imaginary partல sign ஏங்கள்ஸ் வருது இந்த graph பாருங்க இப்போ, காஸ் எப்பமே எதில் start ஆகும் 1ல start ஆகும் அப்போ, இதுதான் வந்து காஸ் அப்போ, இது என்ன பார்ட்டுது? real part next, sign sign கவு எதில் start ஆகும் 0ல start ஆகும் அப்போ, இது என்ன பார்ட்டுது? imaginary part imaginary part So, இதுதான் நாம் வந்து இந்த காசும் சாயினும் உள்ள இருக்கிறது சொல்லுவேது இதுதான் வந்து mathematical representation அதுக்கு இந்த graph format சரி கூட E இருந்தா exponential இருந்தா graph எப்படி இருக்கும் So, exponential என்னது ஒரு growth இல்ல ஒரு decay இருக்கும் இப்பு இந்த graph பாருங்க இந்த graphல அப்படியே மேல பாருங்க அப்படியே increase ஐடே போதா அப்போ இந்த graph என்னாகது சுருக்கத்திருந்து அப்படி increase ஆயிக்கிட்டே போய்டே இருக்கு அதால்தன் இந்த அத்தில் E use போன்றும் okay இங்களா sigma யாம் use போன்றும் நான் இந்த sigma is greater than 0 அப்படின் இந்த values increase ஆயிக்கிட்டே போகும் 1, 2, 3, 4, 5 சோது அப்படி increase ஆயிக்கிட்டே போகும் இந்த amplitude increase ஆயிக்கிட்டே போகும் அப்படி போகும் போது நம் இந்த E use போன்றும் பாருங்க அப்படி decrease ஐடே போகும் பாருங்க graph அந்த sigma value decrease ஐடே போதாடே கொரண்சிக்கிட்டே போகும் சு அதுதான் வந்து sigma is less than 
so the decreasing potential is increasing potential ipa simple ah purinjirukku nenikira x of t na function e na exponential and the growth kaga adu edha adu edha base panirukku and the sigma base panirukku idu time cos angle vandu idu okayla sin angle vandu imaginary part idu so ungalku vandu idu eppadi irukku na or spring pole irukku reala 3d la paakumbodhu spring pole irukku and the spring da rotate aayittu varudhu okayla idhu da signals ah nammalku purinjikrom next 7th one சிங்க் பல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதை சிங்க் எஸ்ஐஎன்சி சிங்க் பல்ஸ் இது மேத்தமேட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு கேசஸ் இருக்குது உங்களுக்கு சிங்க் வந்து ஜீரோவில் இருக்கும்போது ஆன்சர் ஒன் வரும் இதுவே வந்து வேறு எதனா வேல்யூஸில் இருந்துச்சுன்னா சைன் பை எக்ஸ் பை பை எக்ஸ் வேல்யூ வரும் அப்போ ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள்ஸில் வந்து மார்க் ஆகும் சிக்னல் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சிங்க் பல்ஸில் வந்து ஜீரோவில் இருக்கும்போது ஆன்சர் ஒன்று இதுதான் ஜீரோ அப்போ ஜீரோவில் இருக்கும்போது எனக்கு கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் ஆன்சரு ஒன்று தான் அப்போது இதுக்கு மட்டும்தான் ஒன் வரும் மற்ற எல்லாத்துக்குமே என்ன வரும் சைன் பை எக்ஸ் பை பை எக்ஸ் அப்போது இது எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து சைன் பை எக்ஸ் பை பை எக்ஸ் தான் ஒரு சைன் கர்வ் வந்து உருவாகும் அப்போ இதுக்கு மட்டும் ஒன்று மற்ற எல்லாத்துக்குமே சைன் கர்வ் இது எல்லாத்துக்குமே சைன் கர்வ் வருது அப்போது ஒரு சிங்க் பல்ஸில் ஆன்சர் ஒன் எதுக்கு வரும் அந்த சிங்க் வந்து ஜீரோவில் இருக்கும்போது ஜீரோவில் இருக்கும்போது அந்த எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோவில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஒன் வந்துச்சுன்னா அப்போது அது சிங்க் பல்ஸுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் மற்ற எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு வந்து அந்த சைன் க போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படியே அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து சிங்க் பல்ஸ் சிங் பல்ஸில் ஒன் எதுக்கு மட்டும்தான் வரும் ஜீரோக்கு மட்டும்தான் வரும் மற்ற எல்லாத்துக்குமே ஒன் வராது ஒரு சைனு சொல் கவ் வரும் ஸோ இவ்வளவு தான் காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் சிங் பல்ஸு கவ் நெக்ஸ்ட் அடுத்த டைப்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்குங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற சிக்னல் ரெக்டாங்குலர் பல்ஸ் சிக்னல் இந்த பேர்லேயே பாருங்கள் ரெக்டாங்குலர்னு வருது இங்கே பாருங்கள் இந்த சிக்னல் பாருங்கள் ரெக்டாங்குலர் மாதிரி இருக்குங்களா அதுக்காக தான் இதுக்கு பேர் ரெக்டாங்குலர் பல்ஸ் சிக்னல் வச்சுருக்காங்க பேர் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ இருந்துச்சுனாலோ இல்லை ஜீரோ இருந்தனாலோ இல்லை ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் மைனஸ் ஒன் பை டூலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வரைக்கும் சிக்னல் எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஒன்று தான் காட்டும் மற்ற டைம் மற்ற நேரத்துலலாம் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் காட்டும் இதுதான் ரூலே இதில் ஸோ ரெக்டாங்குலர் சிக்னல் ஆஃப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீல பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஆன்சர் எப்போ ஒன்று காட்டும் மைனஸ் ஒன் பை டூலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் பை டூக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அந்த சிக்னல் எங்கே இருந்தாலும் ஒன்று தான் இருக்கும் ஆன்சர் மற்றபடி ஹெல்ஸ்வேர் மற்ற எல்லாத்துக்குமே ஜீரோ தான் சொல்லுது இந்த ரெக்டாங்குலர் பல்ஸ் சிக்னல் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் நைன்த் சிக்னல் ட்ரையாங்குலர் பல்ஸ் சிக்னல் இதிலே பாருங்க அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வருதுங்களா பாருங்க வருதுங்களா இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ரெண்டு ஏரியா இருக்கு இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் நம்மளுக்கு வந்து லிமிட் வச்சு பார்க்கணும் இங்கே பாருங்க மைனஸ் டி பை டூலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் மைனஸ் டி பை டூலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் இந்த போர்ஷனுக்கு இந்த வேல்யூ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஜீரோலேருந்து டி பை டூ வரைக்கும் ஜீரோலேருந்து டி பை டூக்கு இந்த வேல்யூ ஸோ இதை வந்து டெரைவ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நான் டேரெக்டாக ஃபைனல் இதை மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் இந்த சிக்னல்ஸ்லாம் இருக்குன்னு ஓகேங்களா சரி ஸோ இந்த வேல்யூஸ்க்கு இது இந்த வேல்யூஸ்க்கு இது ஸோ இதுக்குள்ளே அடங்குறது தான் வந்து இந்த ட்ரையாங்குலர் பல்ஸ் சிக்னல் ஓகேங்களா இந்த டி பை டூ வந்து நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எடுத்துக்கிற டைமு இந்த டி வந்து இங்கே இருக்கிற எதனா ஒரு டைம் ஸ்மால் டி கேபிட்டல் டி வந்து கரெக்டான ரேஞ்ச் வரணும் இந்த ஸ்மால் டி வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிறது எதாவது ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ தான் ட்ரையாங்கிள் பல் சிக்னல்லாம் நம்ம இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேட்டில் வந்துருக்கு அப்போ இந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாக்குள்ளே தான் இந்த ட்ரையாங்கிள் சிக்னல் வரும் அதுக்கு அப்பால் வராது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு டென்த் ஒன் சிக்னம் பல் சிக்னல் இந்த சிக்னல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு டைம் வந்து ஜீரோவுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஆன்சர் ஒன்னு வரும் டைம் வந்து லெஸ் தென் ஜீரோ நெகட்டிவில் போச்சுன்னா டைம் வந்து மைனஸ் ஒன் வரும் ஆன்சர் லெஸ் தென் ஜீரோ டைம் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஒன்லேயே போய்கிட்டே இருக்கும் டைம் வந்து லெஸ் தென் ஜீரோ நெகட்டிவில் போயிட்டே இருந்ததுன்னா ஆன்சர் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒனில் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த
கோர் சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகும்போது ஸோ இப்போதைக்கு சிக்னல்ஸ் மட்டும் என்னென்னு தெரிஞ்சிட்டிங்களா புரிஞ்சுதுங்களா ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்குங்க இதை ஸோ இவ்வளவு தான் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்னல்ஸ்க்கான கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த பத்து சிக்னல்ஸும் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க இதெல்லாம் உங்கள் சப்ஜெக்டுக்கான பேசிக்ஸு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்